சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் பூஜையில் ஒரு சில சந்தேகங்கள் இதை நிவர்த்தி செய்யும் விதமாக தான் இந்த பதிவு அதாவது நாம் எத்தனை விஷயங்கள் வழிபாடுகளில் செஞ்சாலும் அந்த விஷயங்களில் நமக்கு ஒரு சிறு குறை அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த வழிபாடு அப்படின்றது பூர்த்தி ஆகாது பொதுவாக வெற்றிலைப்பாக்கு பூ பழம் தேங்காய் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஏதாவது தவறுகள் நேர்ந்தது அப்படின்னா அந்த வழிபாடே நமக்கு பலன் தராமல் போயிடும் ஏன்னா அதில் ஒரு நமக்கு திருப்தி இருக்காது நம்ம ஒருவேளை தவறாக செஞ்சுட்டோமோ பூஜையை நம்ம தேங்காயை சரியாக வைக்கலையோ தேங்காய் ஏன் இப்படி உடஞ்சிருக்கு இப்படி நிறைய சந்தேகங்கள் நிறைய குழப்பங்கள் நம்மளுடைய வழிபாட்டில் இருக்குது அதற்கான நிறைய பதிவுகள் நான் கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் நிறைய பேர் இந்த சந்தேகங்களை கேட்குறீங்க அதனால் ரொம்ப சுருக்கமாக இந்த பதிவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதாவது மங்கள பொருட்களை பொதுவாக நாம் எப்படி வைக்கணும் இந்த வழிபாடுகளில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாம்பாள தட்டுலையோ அல்லது வெள்ளி தட்டுலையோ அல்லது உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமான இந்த எவர் சில்வர் தட்டில் வாழை இலையோ தை இலையோ வச்சுட்டு அந்த இலையில் நீங்கள் இந்த மங்கள பொருட்களை வைக்கலாம் மங்கள பொருட்கள் அப்படின்னும்போது வெற்றிலைப்பாக்கு பூ பழம் தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து எப்போதுமே நம்ம வழிபாட்டுக்கு வைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இப்போது லாக்டவுன் டைம் அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மளால் வைக்க முடியல அது வேறு விஷயம் ஆனால் கிடைக்கும்போது நாம் வைக்கக்கூடிய இந்த மங்கள பொருட்களை சரியானதாக சரியான திசையில் நாம் வைக்கணும் இல்லைங்களா அதனால் வாழைப்பழம் இந்த வெற்றிலைப்பாக்கு மற்றும் தேங்காய் ஊதுபத்தி இதை நாம் எப்படி வரிசைப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலைப்பாக்கு பூ பழம் தேங்காய் இவைகளை வைக்கும் பொழுது இந்த வெற்றிலையின் காம்பு வாழைப்பழத்தின் காம்பு மற்றும் தேங்காயின் குடுமி பகுதி இது மூன்றுமே இறைவனின் வலது பக்கம் வர மாதிரி வைக்கணும் அதே மாதிரி ஊதுபத்தி ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது ஊதுபத்தி நாம் வைக்கும் பொழுது நமக்கு வலது பக்கம் வர மாதிரி வைக்கணும் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து கடவுளுக்கு இடது பக்கத்தில் இந்த ஊதுபத்தி ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதே மாதிரி பஞ்சபத்திர பாத்திரம் இதுவும் கூட கடவுளுக்கு இடது பக்கம் வர மாதிரி நாம் வைக்கணும் நமக்கு வலது பக்கத்தில் வரும் சரிங்களா இந்த வெற்றிலை பார்க்க வைக்கிறது அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு எண்ணிக்கையில் வைப்பாங்க அது அவங்கவுங்களுடைய வசதி வாய்ப்பை பொறுத்தது சரிங்களா மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் வெற்றிலையின் காம்பு வாழைப்பழத்தின் காம்பு மற்றும் தேங்காயின் குடுமி பகுதி இவை மூன்றுமே ஒரே திசையில் அதாவது கடவுளுக்கு வலது பக்கத்தில் இருக்கணும் ஊதுபத்தி ஸ்டாண்ட் மற்றும் பஞ்சபத்திர பாத்திரம் நம்மளுடைய குலதெய்வத்துக்கு வைக்கக்கூடிய தண்ணீர் இது மூன்றுமே நமக்கு வலது பக்கத்திலையும் கடவுளுக்கு இடது பக்கத்திலையும் வர மாதிரி வைக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி வாழை இலையை நாம் இறை வழிபாட்டுக்கு பயன்படுத்தும் போது கடவுளின் வலது பக்கம் வெட்டிய அந்த காம்பு பகுதி அப்படின்றது இருக்கணும் அகலமான பகுதி கடவுளுக்கு வலது பக்கத்தில் இருக்கணும் இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்